অনেক লড়াই অনেক সংগ্রাম অনেক স্ট্রাগলের পর তিনি এখন অপরাজিত আক্ষরিক অর্থে তিনি অপরাজিত অপরাজিত আড্ড আজ আমাদের অতিথি ওয়েলকাম টু ইউ নিউজ বাংলা পদ বলছিলাম অনেক লড়াই অনেক বছর কুড়ি বছর পার করে ফেলে আক্ষরিক অর্থে কি ওই অপরাজিত অপরাজিত মানে এখন কি মনে হয় দাঁড়িয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি সংগ্রামটা তো জন্ম থেকেই আমার মায়ের ভীষণ মা বাবার ভীষণ প্রতিবন্ধকতা চলছিল আমার জন্মের সময় বাবার লক আউট হয়ে যায় বাবার ডিপ্রেশন হয় তখনও মা তখনও স্কুলে চাকরি হয়নি সেরকম একটা অবস্থায় আমি মায়ের এই গর্ভে আসি তো আমার যখন মা আমি মায়ের পেটে মানে সাড়ে সাত মাস মায়ের যখন সময় তখন একদিন হঠাৎ মায়ের খুব কষ্ট হতে থাকে এবার সাড়ে ছটা সাতটার সময় ট্যাক্সি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বাবা বেরিয়েছেন ট্যাক্সি আর মা আর সহ্য করতে পারেনি মা কি করেছেন বাসে উঠে চলে গেছেন মেডিকেল ডিগ্রি কলেজ একা এমন কষ্ট হচ্ছিল এবার মেডিকেল কলেজে যখন ইমার্জেন্সি দিয়ে মা ঢুকছেন তখন দেখছে যে মায়ের শরীর থেকে কি একটা ছিটকে বেরিয়ে গেল আর কি ভেতরে সেটাই আমি সাড়ে তিন মাস আমি ওই ওই হসপিটালেই ছিলাম আর কি মা আমাকে নিয়েছিলেন সাড়ে তিন মাস এবং বাঁচার কোনো চান্স ছিল না এবং ওইভাবে লড়াই করে বেঁচে গিয়েছিলাম বলে আমার নাম অপরাজিতা কোথাও মনে মানে এত বছর পরেও মানে এত বছর পর মানে এই যে তুমি নোটিস হচ্ছ আগেও তুমি নোটিস করার মতন কাজ করেছ কিন্তু হয়তো তখন অতটা আলোচনা হয়নি বা অনেক সময় কাজ করার সুযোগ পাও ফ্রম দ্য ডে ওয়ান আমি যেদিন থেকে অভিনয় করতে আসি আমি তো অভিনয় করতে আসিনি আমি শুটিং দেখতে এসেছিলাম আমার এইচ এস দেওয়ার পরে নাইনটি সিক্সে আমি যখন এইচ এস দিই সেই সময় যে ছুটিটা থাকে সেটা একটা কোনো পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু আমার শুটিং দেখার খুব ইচ্ছে আমি একদিন শুটিং দেখতে এসেছিলাম এবং আমাকে দেখে জগন্নাথ গুহ বলেছিলেন যে তুমি বায়োস্কোপ করবে আমি তখন বায়োস্কোপ শব্দটার সঙ্গেও সেইভাবে পরিচিত নয় আমি বলেছিলাম হ্যাঁ তখন বলেছিল একটা স্ক্রিন টেস্ট দাও স্ক্রিন টেস্ট দেওয়ার পরে উনি দেখে বলেছিলেন কাল থেকে তোমার শুটিং এইভাবে তো আমার শুরু সেদিন থেকে আমি শুনে আসছি আমি নাকি ব্রিলিয়ান্ট অ্যাক্ট্রেস আমি অসম্ভব ভালো অভিনয় করি তখন আমি অভিনয়ের কিছুই জানি না একটা কথা সত্যি যে আমি যে সময় অভিনয়টা করতে এসেছিলাম নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেনে সেই সময় যে ধরনের ছবি হতো বা যে ধরনের ছবির অফার আমার কাছে আসতো সেটা অ্যাকচুয়ালি যেটা ব্যাপারটা হয়েছিল আমি দু তিন মাস শুটিং করার পরে আমার বিয়ে হয়ে যায় নাইনটি সেভেনে আমার বিয়ে হয়ে যায় দেড় বছর পরে আমি আবার ক্যাম্প্যাক করি তখনই যখন স্যাটেলাইট চ্যানেল আসে এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলে তখন বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে আমার কাছে তখন যে ছবির অফারগুলো আসতো ছবিগুলো সেরকম উল্লেখযোগ্য কিছু নয় তাছাড়া ছবিতে তখন অনেক প্রতিবন্ধকতাও ছিল যে মানে প্রডিউসারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে হবে এই কোটা যেগুলোই আমরা রাজি ছিলাম না যেগুলোই আমরা রাজি ছিলাম না আর এমন এমন চরিত্র আসতো যেগুলোই কনভিন্সড না কারণ আলটিমেটলি আমি ভালো অভিনয় করতে চাই এবং সব থেকে বড় কথা কে কি বলেছে আজকে নতুন করে নাম হয়েছে আলাদা করে পরিচিতি হয়েছে থেকেও বড় কথা টেলিভিশনের দর্শক কিন্তু আমার মূল্য দিয়েছে টেলিভিশনের দর্শকে কিন্তু আমাকে এই জায়গায় এনেছে ধরো সেই সময় তোমার কোশ্চেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় বা আরও অনেকে তাদের অনেকের বক্তব্য টেলিভিশনের পাল্টে গেছে অনেকটাই আগে যেভাবে কাজ হতো বা আরও অনেকে মনে করেন সেভাবে কাজ হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক কথা বলেছে আমি বলছি এবং তারা অতটা মানে অতটা পছন্দ করে না কাজ করতে তো তুমি কিভাবে তুমি এই কথাটাই আমি এই প্রশ্নটাতেই আসছি সেটা হচ্ছে যে টেলিভিশন যখন ওরা বলছে আমি যে সময় একটার কথা বলি মানে যে সময় আমি শুরু করলাম আবার যে সময় স্যাটেলাইট চ্যানেলেও সেই সময় যে ধরনের কাজ হতো এবং যারা কাজ করতো এই পার্থ সেন থেকে কৌশিক গাঙ্গুলি থেকে অঞ্জন দত্ত থেকে যেভাবে কাজ হতো যেভাবে আমরা কাজ শিখেছি সেই কাজটা এখন হয় না টেলিভিশনে লাস্ট পাঁচ বছর দ পাঁচ বছর সাত বছরে সেই লাস্ট আমি খুব ভালো কাজ করেছি গানের ওপারে কিন্তু স্টিল আমার টেলিভিশন যেহেতু আমাকে এত যায় এতটা এ দিয়েছে টেলিভিশন আমার ভীষণ প্রিয় জায়গা আমার কোথাও মনে হয় আমার নিজস্ব ধারণা হচ্ছে যে টেলিভিশনটা না করলে আমি ভালো থাকবো না তুমি খুব কম বয়সের কথা বলছিলে একদম উনিশ বছর বোধ হয় বয়স যখন তুমি বিয়ে হয়ে আসো তো সেই সময় তুমি আবার অভিনয় করতে গেছো ইন্ডাস্ট্রিতে তো মানে কম বয়সী এবং সুন্দরী এলে তো দেব আমি আমার জীবনে ইন্ডাস্ট্রিতে এসে একটা জিনিস বুঝেছি জানিস তো ইন্ডাস্ট্রির থেকে ভালো জায়গা কিছুই নয় তুমি তোমার আত্মীয় স্বজনের কাছেও বোধ হয় অত সেফ নয় যতটা তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে সেফ কারণ এখানে তুমি তখনই এক্সপ্লয়টেড হবে যখন তোমার ইচ্ছে থাকবে যখন তোমার ইচ্ছে থাকবে না 
তখন হয়তো তুমি অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে এটা ঘটনা তোমার জীবনে এরকম মানে লিড রোলের জন্য এরকম হয়েছে অনেক আমার জীবনে আমি প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হয়েছি আমার জীবনে যেরকম আমার খুব একটা ভালো চরিত্র করার কথা সেটা হয়তো প্রডিউসারের ভীষণ প্রিয় কেউ একজন করলো বা অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে যে অঞ্জন চৌধুরীর মতো ডিরেক্টর আমাকে ডেকে নিয়ে গেছেন গিয়ে বলেছেন আমি তোর অভিনয় দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে আলোকিত কিন্তুতে আমি এই চরিত্রটা তোর জন্যই ভাবছি তুই করবি প্রডিউসার বলেছে দাদা আমাদের মাপ করবেন হিরো যে আছে সে নিতে দেবে না তো সেই হিরোদের সঙ্গে আজকাল দেখা হয় হ্যাঁ সেই হিরোদের সঙ্গে আমি পরবর্তীকালে কাজও করেছি খুব ভালো সম্পর্ক তারা আমার প্রচুর নাম করে প্রচুর প্রশংসা করে সবই করে কিন্তু ওইটুকু আমি আমার ভাগ্য বলে আমার মনে হয়েছে ওটাই আমার লড়াই আমি হচ্ছে আমি প্রথম থেকে আমি একটা জিনিস জানি যে আমি লম্বা রেসের ঘোড়া তারপর তুই বলছো ইন্ডাস্ট্রিতে কাস্টিং কাউচ আছে কিন্তু নিজেকে কাস্ট না করতে চাইলে সেটা একদমই না আমরা ডিপেন্ড করছে নিজের উপর এক্স্যাক্টলি সেটা জীবনের সব ক্ষেত্রে নিজের উপরেই ডিপেন্ড করে আরেকটা যেটা আসবো যেহেতু বিয়ের কথা হচ্ছিল তো তোমার বিয়েটাও তো বেশ মানে অ্যাকচুয়ালি ফিল্মই বলতে পারো সিনেমার মতো মানে পালিয়ে আমার 94 এ বাবা মারা গেছিল এবং বাবার সঙ্গে আমার বন্ডিংটা খুব খুব সলিড ছিল যেটা আমার মায়ের সঙ্গে কোনোদিনই তৈরি হয়নি বাবা যখন চলে যান তারপরে আমি খুব একাকিত্বে ভুগছিলাম তারপরেই পাকে চক্রে আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আসি আসার কিছুদিন পরে আমি যখন মনোরমাকে বেনকু আসা যখন এগুলো করছি তখন আমার একটা সিরিয়াল করার কথা হয় সিরিয়াল না ইটস ইট ওয়াজ আ টেলি ফিল্ম রণজিৎ রায়ের রণজিৎ তার চৈতিদের হাজব্যান্ডের ওনার একটা গেস্ট হাউস বলে আমি সিরিয়াল করতে যাই সেখানে অডিওগ্রাফার ছিল আমার হাজব্যান্ড তো ওখানে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয় এবং আলাপ হওয়ার পরে আমরা তাল শাড়িতে একটা আউটডোরে গিয়েছিলাম ওই টেলিফিল্মটারই আমার মাও গিয়েছিলেন সঙ্গে তাল শাড়িতে গিয়ে অনেকটা সময় আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলি আমার খুব ভালো লাগে ওকে আমার শাশুড়ি মাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগে তখন আমার কেন জানি না মনে হয় যে সেদিন এসে মনে হয় যে এই বাড়িটাই থাকতে পেলে খুব ভালো হয় তখন এই বাড়িটা এত বড়ো ছিল না ছোট্ট বাড়ি ছিল অনেক কিছুই অসুবিধে ছিল আমাদের তো আমি আমার মা শাশুড়ি মাকে দেখে এত ভালো লাগে তারপর থেকে মানে প্রায় আমি এদিকে শুটিং করতে এলে আমার শাশুড়ি তখন চাকরি করতেন ওনার সঙ্গে দেখা করে যেতাম এবং এইটা নিয়ে আমার হাজব্যান্ড একদিন আমাকে বলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে গিয়ে আমি মাকে বলি এবং মা তো চূড়ান্ত রেগে যান মানে মা তো ভাবতেই পারেন এবং মা তো প্রচণ্ড রেগে যায় প্রচণ্ড মারে দাদাও আমাকে মারে আমার রাগ হয় আমি পরের দিন তৃষ্ণার শুটিংয়ে আসি মানে খুবই স্বাভাবিক যাচ্ছিল সম্পর্কটা তো তারপরে যখন বলে যে তোমার রাত্রির শট আছে তখন আমি এ বাড়িতে চলে আসি এসে আমি বলি যে এরকম আমার বাড়িতে খুব মারধর করেছে হ্যান ত্যান করেছে আমি বিয়ে করব বলছে সিরিয়াসলি তুমি বিয়ে করে নেবে আলাম হ্যাঁ বিয়ে করে নেব সবাই মিলে এসে বাড়িতে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান করে আমার বিয়ে হয়ে যায় বিয়ে হয়ে গিয়ে তারপরে কিন্তু আমি বাড়ি চলে যাই সেদিন বিয়েটা হয়ে যায় হয়ে গিয়ে আমার কিন্তু সাহসী কুলোই নি সেদিনই থেকে যাব আমি বাড়ি চলে যাই বাড়ি চলে যাওয়ার পরে সেদিন রাত্রে আমি বাড়ি চলে যাই বাড়ি চলে যাওয়ার পরে আমি অনেক ভাবি তার দুদিন পরে আমি রেজিস্ট্রি করি এবং তার পরের পরের দিন আমি পালিয়ে যাই এখান থেকে গ্যাংটক আমার বাড়ির সাথে হ্যাঁ হানিমুন আর বাড়িতে মার এবং এই পুরো ঘটনাটা ঘটেছিল আমার বরের সঙ্গে আমার ছাব্বিশে জুন আলাপ হয়ে চব্বিশে জুন আলাপ হয়েছিল ছাব্বিশে জুলাই এবং এইট অগস্টের মধ্যে পুরো ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল এবং তারপরে আমি চলে যাই তারপরে যা হয় বাড়িতে সবাই সব কিছু মেনে সেই সময় ইন্ডাস্ট্রি পুরো ভেঙে গিয়েছিল খুবই অনেকে দুঃখ পেয়েছিল এবং ওই বিয়ে করার জন্য আমি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে দেড় বছর কাজ পাইনি দেবো যেহেতু আমি একজন টেকনিশিয়ানকে বিয়ে করেছি সেই জন্য আমাকে কিন্তু দেড় বছর কেউ কাজে নেয়নি কাজের জায়গাটা চেঞ্জ হলো যখন স্যাটেলাইট চ্যানেলটা এলো এবং তখন আমাকে আমাকে কাজ দিল ট্রুলি সত্যি কথা বলতে আমাকে তখন আমি তখন ঠিকই করেছিলাম যেহেতু আমি পড়ছি আমি গ্র্যাজুয়েশানটা কমপ্লিট করছিলে আমি আর কোনো দিন কাজ করব না হয়তো ইন্ডাস্ট্রিতে এবং আমি খুব ভালোই ছিলাম আমার যে কোনো মানসিক দ্বন্দ্ব ছিল কষ্ট ছিল তাই নয় কিন্তু আমাদের ড্রেসার ড্রেসার যে শিবুদা আছেন তিনি একদিন অতনকে বললেন যে তোর বউকে একবার দেখা করতে বলবি ও তো আমার পাড়ার মেয়ে আমি এরকম একটা সিরিয়াল প্রডিউস করছি সেই আমি আবার শুরু করলাম শিবুদা ডেকেছিল বলে না হলে বোধ হয় শিবুদা যদি সেদিন না ডাকতো তাহলে বলতাম বোধ হয় আজকে আমি অন্য কিছু করতাম কোথাও মনে হয় না আজকালকার যুগে যারা দেখে তুমি দেখতে পাচ্ছ কাজকর্ম এই যে তুমি কম্প্রোমাইজটা করোনি তোমার ইচ্ছে মতো তুমি করেছো আমার জীবনের প্রথম থেকে ইচ্ছে হচ্ছে আমি ভালো অভিনেত্রী হবে আমি কোনো দিন হিরোইন হওয়ার পেছনে ছুটি নি আমি যদি মনে করতাম আমি হিরোইন হব তাহলে আমাকে অনেক কমপ্লেক্সের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো অনেকভাবে ভুগতে হতো অনেক অসুবিধে হতো অনেক কিছু হয়তো করতে
প্রচুর ফাংশন এই ওই ফিতে কাটা হ্যান ত্যান এই সব কিছুর মধ্যে আলাদা করে কিন্তু তুমি অভিনয়টা শিখছো না হারিয়ে যাচ্ছ আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এরা ভার্সেটাইল নয় তার কারণ হচ্ছে ভার্সেটাইল নয় এটা ওদের কোনো অসুবিধা নেই আমরা যখন সিরিয়াল করতে শুরু করেছি একসঙ্গে পাঁচটা সিরিয়ালে পাঁচ রকম অভিনয় করতাম এখন তুমি অনেক বেশি পপুলার মানে একটা সময় ছিল হয়তো অতনুদার ওয়াইফ হিসেবে পরিচিত হতো এখন খুব বিখ্যাত ছিল মানে বড়ের প্রচণ্ড নাম ছিল এবং আমি সেটা খুব এনজয় করতাম এখনও অতনুর খুবই নাম কিন্তু এখন আমার সেই তুলনায় পরিচিতিটাও অনেকটা এগিয়ে সেটা কখনো কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে বা লোকজন সমস্যা করার চেষ্টা করে আমাদের বলে না যে টেকনিশিয়ান টেকনিশিয়ান আমরা যখন বিয়ে করেছিলাম তখন আমরা একটা কথা বলেছিলাম তোমার সঙ্গে আমার হবে শয়তানের চুক্তি তুমি আমাকে যেটা বলবে আমি সেটাই শুনবো আমি তোমাকে যেটা বলবো তুমি সেটাই শুনবে তারপর পৃথিবী যা বলে সেটা আমরা কেউ শুনব না সেটা লোক শুনবে এবং সেই স্ট্র্যাটেজি আমরা ফলো করি আমাদের এক একুশ বছর বিয়ে হয়ে গেছে আমরা কোনো দিনও ঝগড়া করিনি এখনও পর্যন্ত আমি যে বম্বে গিয়েছিলাম আমাকে সবাই বলছে কিসকে সাথ বাত কে রে এসে তোমারা বেবি হ্যাঁ কে আলম নেই মেরা বেবি নেই হ্যাঁ মেরা হাজব্যান্ড হ্যাঁ আর কে পপুলার হলো কে পপুলার হলো না তাতে আমার কিছু আসে যায় না এটা মানুষ হিসেবে যারা আমাকে চেনে এবং তুইও আমাকে চিনিস জানিস যে অপাধীর কাছে এগুলো কোনো ম্যাটার করে না কারণ অপ অপাধীর কাছে জীবনটাই হচ্ছে শেষ কথা সংসারটাই হচ্ছে শেষ কথা আমি একের সঙ্গে আরেকটা গুলি গুলিয়ে ফেলি না কারণ আমি জানি প্রফেশনাল আর পার্সোনাল জীবনের মধ্যে ভেরি থিন লাইন খুব পাতলা কিন্তু সেটাই হচ্ছে এলোসি আর কি মুম্বাইয়ের কথা উঠল অবশ্যই মুম্বাইতে যখন ছবিটা করতে গিয়েছিলাম সত্যি কথা বলতে কি আমার যে খুব একটা বিশাল এক্সপেকটেশন নিয়ে আমি ছবিটা করেছিলাম তা কিন্তু নয় কিন্তু যশরাজ থেকে আমার এরকম একটা অফার এসেছে এবং আমাকে বিন্দু মাত্র কোনো স্ট্রাগেল না করে এই অফারটা আমার বাড়ি বয়ে এসেছে এক শানু শর্মার মতো একজন কাস্টিং ডিরেক্টর সে আমাকে বারবার ফোন করেছে তাকে আমি অনেকবার রিফিউজ করেছি এবং ডিরেক্টর ইজ এ গড অক্ষয় রায় মানুষ হিসেবে ভগবান তার সঙ্গে কথা বলে আমার এই কারণে আমি ছবিটা করতে রাজি হয়েছিলাম ছবিটা যদি কলকাতার কোনো ছবি হতো অবশ্যই আমি করতাম না আরেকটা কারণে আমি ছবিটা করতে রাজি হয়েছিলাম যে তখন প্রায় বত্রিশখানা সিন মতো আমার ছিল ছবিতে বত্রিশটা সিন আমি মনে করেছিলাম এডিটে যতই বাদ দিক পুরো ছবিটা জুড়ে আমাকে রাখতেই হবে এবং প্রত্যেকে মানুষের একটা ধারণাই হয়ে গেছে অপরাজিতা আড্ডু হচ্ছে লার্জান্দার লাইফ একটা ক্যারেক্টার মানে স্ক্রিনে এলেই অন্যরকম কিছু একটা ঘটবে ভীষণ ভালো কিছু একটা হবে ভীষণ পজিটিভ কিছু একটা হবে আর এমন অভিনয়টা করবে যেটা ম্যাজিক সুতরাং সেই ম্যাজিকটা যদি দর্শক এক্সপেক্ট করে তাহলে আমার এই ছবিটা দেখে লোকে বলবে যে অপরাজিতা তো এইও করতে পারে যেটা অপরাজিতা আড্ডা বলিউডে গিয়ে করেছে ওটা অপরাজিতার কাছে কোনো ব্যাপার না এবং আজকে হয়তো প্রাক্তনটা বিশালভাবে লেগে গেছে তাই সবাই এ করছে যদি না লাগতো তাহলে কিন্তু মানে ছবিটা নিয়ে এত চর্চা হতো না এত কথা হতো না এত এটা নিয়ে আজকে প্রাক্তনের সাকসেসটাও কিন্তু একটা ম্যাটার করেছে এবং সেই সাকসেসের আমি একটা বড় পার্ট কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে ছবির ক্ষেত্রে ওই ম্যাজিকটা হবে কিনা যেটা প্রাক্তনে হয়েছে হলে আবার হবে ঈর্ষা তো থাকে সব সব প্রফেশনে কোথায় তাদের অনেকের বক্তব্য যে তুমি বম্বে নিয়ে এক নম্বর বেশি মাতামাতি করছো আর দু নম্বর তুমি এই মুহূর্তে বোধ হয় তুমি অ্যাক্টার যে তোমার অ্যাক্টিং এবিলিটি তাদের তোমাকে ওভার রেট করা হচ্ছে হ্যাঁ সেটা তো বটেই কারণ ঠিকঠাক পয়সা না পেলে আমার কাজ করতে ইচ্ছে করে না বা সেই জায়গাটা না পেলে আমার কাজ করতে ইচ্ছে করে না সেই কমফোর্টটা না পেলে আমার কাজ করতে ইচ্ছে করে না সেই গুরুত্বটা না পেলে আমার কাজ করতে ইচ্ছে করে না সেই সব দিক দিয়ে এবং আমি মনে করি আমি এটা ডিজার্ভ করি যারা বলছেন ওভার রেটেড তাদের কথাটা আমি মোটেই পাত্তা দিলাম না কিন্তু যারা আমাকে প্যাম্পার করে আমি মনে করি তারা খুব ঠিক জায়গায় প্যাম্পার করে এবার আমি কয়েকটা শব্দ কয়েকটা কথা বলবো তার ভিত্তিতে তোমার কথা বলতে হবে ঠিক আছে ব্রেক আপ যে কোনো ক্ষেত্রে ব্রেক আপের খুব দরকার আছে কারণ দুঃখ আর পুরস্কার সবসময় মানুষকে এগিয়ে দেয় তোমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে হ্যাঁ আমার জীবন তো প্রথমেই ব্রেক আপ কারণ আমি যাকে খুব পছন্দ করতাম সে আমাকে একদমই পছন্দ করত না এবং তার ধারণা ছিল আমি এতটাই বোকা শোকা আমি এতটাই এ যে আমি জীবনে কোনো দিন কিছুই করতে পারব না এবং আমি প্রত্যেকটা মুহূর্তে তাকে ধন্যবাদ জানাই ভাগে সে সেই দিন সেই ধারণাটা করেছিল তার জন্যই আজকে আমি এখানে চব্বিশ বছর তাকে আমি দেখিনি এখনও পর্যন্ত আমি তাকে দেখার চেষ্টা করি আমি যখন যাই আমার হাওড়ায় যখন যাই তখন একবার তাকে দেখার চেষ্টা করি যে কোনো দিন যদি আমার দেখা হয় আমি একবার ধন্যবাদ জানাবো কারণ সেদিন সে সেই বীজটা আমার মধ্যে বপন করেছিল মানে আগুনটা জ্বালিয়েছিল বলেই আজকে কিন্তু সেই দাবানলটা তৈরি হয়েছে ওয়ার্স্ট ক্রিটিসিজম আমি নাকি অসম্ভব না খুঁচি আমি নাকি আমার নাকি কতগুলো জিনিস আমার জীবনের মধ
জলনুপুর বলে একটা সিরিয়াল করতাম এবং আমার এক শ্বশুর মশাই আছেন যিনি অনেকদিন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন মানে অনেকদিন সংসারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না তো উনি এসে মানে দেখেছেন আমাকে জলনুপুরে দেখে খুব আমার যে মাসি শাশুড়ির কাছে খুব দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে আমাদের বাপি অত ভালো ছেলে অত লেখাপড়ায় ভালো ছিল অত ঠিক সেরকম একটা পাগল মেয়েকে বিয়ে করেছে ঋতুপর্ণ ঘোষ আমি জীবনে যা কিছু শিখেছি অভিনয় সবটাই ঋতুদার কাছ থেকে এবং সব থেকে বড় অভিমানটাও আমি ঋতুদার সঙ্গেই করেছি এটা আমি কোনো দিন কাউকে বলিনি আজকে বলবো তার কারণ হচ্ছে যে আমি প্রথম কথা ডাবিংয়ে ভীষণ কাঁচা ছিলাম ডাবিংটা আমি করতে পারতাম না ঋতুদা আমাকে ডাবিং করতে শিখিয়েছে ঋতুদা আমাকে অভিনয় করতে শিখিয়েছে ঋতুদা আমাকে কীরকমভাবে সাজতে হয় শিখিয়েছে এবং ঋতুদার একটা ছবিতে আমরা পাঠ করি যে আমি পাঠ করেছিলাম যেটার নাম হচ্ছে চিত্রাঙ্গদা খুব ছোট্ট রোল ছিল আমার দুটো সিন ছিল একটা সিন আমি তো করে যখন আমি যখন ডাবিং করছি যে সিনটা সব থেকে ভালো হয়েছিল আমি বললাম ওটা তো ডাবিং করলাম না তখন বললো ওটা সাউন্ডটা ঠিক আছে এটা উনি আমাকে বলেছিলেন পরবর্তীকালে ছবিতে দেখে ওই সিনটাই বাদ গেছে আমি যখন ওনাকে বলেছিলাম আমাদের দেবুদাকেও বলেছিলাম ওনাকেও বলেছিলাম তুমি আমাকে ছবিটা থেকে বাদ দিলে কেন তখন বলেছিল ওটাতে তুই আমার ভাল থেকে ভালো অভিনয় করেছিস উনি তো খুব স্পষ্ট কথা বলতেন ওই সিনটাই তুই আমার থেকে ভালো অভিনয় করেছিস আমি বাদ দিয়েছি আমি মনে করেছি আমার ছবি আমি বাদ দিতেই পারি আমার এত খারাপ লেগেছিল আমি বলেছিলাম আমি এক জীবনে তোমার সঙ্গে কোনো দিন অভিনয় করবো না ওনার সব আমার অভিমানটা হয়েছিলই কারণ আমি ওনাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতাম বলে ভালোবাসি বলে বাসতাম না ভালোবাসি আমি বলেছিলাম আমি তোমার সঙ্গে কোনো ছবিতে পাঠ করব না তখন উনি আমাকে একটা কথা বলেছিল মনে রাখিস কিন্তু এই সুযোগও আসবে না অভিনেতা অভিনেত্রী পছন্দের যাদের সঙ্গে তুমি কাজ করতে চাও বা কাজ করছো পরবর্তীকালে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে আমি খুব ভালোবাসি হিরো হিসেবে ওনাকে খুব সম্মান করি আমি বোম্বাদার সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক কিন্তু অভিনেতা পছন্দের নয় আমার খুব পছন্দের অভিনেতা হচ্ছে বাংলার মধ্যে এখন কেউ যদি থাকে তাহলে যিশু আর শাশ্বত কোথাও কি মনে হয় আজকালকার প্রজন্ম বা এখন এত বেশি যে তুমি বলছো এত বেশি এক্সপোজার কোথাও কি কখনো মানে টালমাটাল হয়ে যাচ্ছে কোথাও পাটা ঠিকঠাক মারতে থাকছে না মানে লাস্ট সব থেকে বড় ধাক্কা খেয়েছে পিজুস দা মারা যেতে তার কারণ হচ্ছে যে আমি আমরা তো চরিত্র ঢুকি বেরোই আমি যখন পাড়ির চরিত্রে ঢুকতাম আর যখন পিজুস দার সঙ্গে আমার অভিনয় করতাম তখন আমার কখনোই মনে হতো না যে ও আমার হাজব্যান্ড নয় এবার যেটা কয়েকটা শব্দ কথা বলছিলাম ওয়ান লাইনার প্রেম জীবনের সবটা বিবাহ ভীষণ জরুরি ভালো বিয়ে ভালো বিয়ে ভালো বিবাহ বিতর্ক খুব প্রয়োজন আছে সমালোচনা জীবন তৈরি করার ক্ষেত্রে দরকার এখন অবধি সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার ইন্ডাস্ট্রি থেকে যেটা বেশি দিন আগেকার ঘটনা নয় বছর সাত আটকে আগেকার ঘটনা কি আরেকটু বেশি হবে আর সাত আটে হবে আর ওই তখন আমরা একটা সিরিয়াল করছিলাম আমি আর গার্গী রাও চৌধুরীর সব আমার একসাথে সাথে সিরিয়াল করছিলাম এবং আমার খুব শরীর খারাপ হচ্ছিল এবং আমাকে যে মেকআপ রুমটা দিয়েছিল তাতে কোনো অ্যাটাচ টয়লেট ছিল না আমাকে বা কমন টয়লেটটা ইউজ করতে হয়েছিল এন্টি ওয়ান স্টুডিও তখন কমন টয়লেটটার অবস্থা আরও খারাপ মানে ভীষণ জঘন্য অবস্থা তো আমি প্রডিউসার ডিরেক্টর সবাই গার্গীদিকে রিকোয়েস্ট করেছিল সেদিন যেন ওর এটা আমাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় সেটাও আমাকে দেয়নি ঢুকতে দিত না এটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অনেক হিরো হিরোইনের অসুবিধে ছিল বা অসভ্যতা ছিল যে নিউ কামারদের যেটা আমরা কোনো দিনও করি না কক্ষণও করি না নিউ কামারদের আমার ঘরে অ্যালাউ করবো না আমাকে ঢুকতে দেবো না আমার টয়লেট ইউজ করতে দেবো না এটা খুব দুঃখজনক একটা ঘটনা আমার মনে হয় আমার খুব খারাপ লেগেছিলো কারণ একটা মেয়ে হিসেবে মেয়েদের কিছু সময় মনে হয় হেল্প করা উচিত সেটা আমি যত বড় হিরোইনই হোক না কেন যাই হোক না কেন এক আর দ্বিতীয় কথা আমি যিশু দাসগুপ্তর উনি এখন পৃথিবীতে নেই যিশু দাসগুপ্তর একটা সিরিয়াল করতাম শিশিরের শব্দ বলে উনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন অত্যন্ত ভালোবাসতেন সমস্ত কিছুই খুব ভালোবাসতেন এবং ওনার সিরিয়ালে আমি প্রচুর পাঠও করেছি অভিনয় করেছি কিন্তু একটা দিন একটা সিকোয়েন্স ছিল আমার বিয়ের সিন সেটাতে আমি একটা মানে অনেক ক্রাউড নিয়ে কাজ হচ্ছিলো আমি লুক একটা ভুল দিয়েছিলাম 
সেই লুকটা ভুল দেওয়াতে উনি একটা খুব খারাপ শব্দ বলেছিলেন আমাকে উচ্চারণ করেছিলেন জীবনের সমস্ত জার্নিটাই আমি যখন দেখি তখন আমি একটা কথাই বলি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমারে তুমি অশেষ করেছো এমনই লীলা তব ফুরাইয়ে ফেলে আবার গড়েছো জীবন নব নব কত না গিরি কত না নদী তীরে বহিয়া বেড়ালে ছোট এ বাঁচি তীরে কত না তান বাজালে ফিরে ফিরে কাহারে তাহা কব আমারে তুমি অশেষ করেছো এমনই লীলা তব